para naman batiin tayo, no po? Nandito ang ating uh, representative from, from Philippine Normal University po, no? Nakakatawa. Nakipag-partnership po sila sa atin. Dahil, actually, ito na po ang pangatlong taon na ginagawa po natin itong partnership na ito. So, ang ilang sa inyo po mga parents ay kabilang na sa uh, mga... naging bahagi na po ng programa ng PNU sa ating pong paaralan. Siguro, nakita po natin nung mga nakaraang, nung nakaraang school year, na graduation pa po tayo sa kanilang tutorial. No? Nakita po natin yung mga parents at mga students na talagang sumuporta sa programa ng PNU sa atin. So, para po batiin naman tayo, no? magbigay lang ng kanyang uh, short greetings naman po before tayo magsimula sa ating uh, mismong seminar proper. Ayun po. Ma'am Ma'am Ruena Sabate, maraming maraming salamat po sa pagpunta po ninyo pagdalo po sa ating Google Meet at uh, sa patuloy na pagsuporta niyo po. Again, welcome po sa Nangka Elementary School, Ma'am Ruena, at magandang umaga po, Ma'am. Hello, magandang umaga sa inyo Nangka Elementary School parents at yung mga stakeholders. Magandang morning sa inyong lahat. Ako po si Rowena Sabati, kasama ko po ang Faculty of Education Sciences na nagsasabing uh, let us all keep safe and sana mag-enjoy tayo dito sa magandang event na ginagawa ng Nangka Elementary School through the leadership of our principal. Hello! Thank you! Hello, magandang umaga sa inyo. Ayan, ma'am. Uh, maraming salamat po sa inyo pong pagbati. Naririnig ko po kayo, ma'am, sa nanonood sa ating Facebook Live. Ako po, si Rowena. Yes. Okay. Thank you po again, ma'am. Thank you. Ayan, again po. Ayan po ang ating partner from Phil uh, Philippine Normal University, Ma'am Rowena Sabate. So, for sure, marami po sa inyong nakakilala na kay Ma'am Rowena dahil siya po ang naging partner po natin uh, sa Nangka Elementary School ng tatlong taon. No? Una natin siya nakita sa uh, webinar ng nanay, ko, ta nanay, tatay ko, mga guru ko. Ayan, una po natin siya nakita doon at ikalawa po natin siya Uh, nakasama sa programa po nilang tutorial, kasama po ang mga piling studyante ng Philippine Normal University. Nakakatuha kasi ako naka-attend ako ng graduation nila at maraming mga parents ang nagsabi na nagpapasalamat sa ganoong programa. At ngayon, no, ngayong taon, partner po natin sila sa uh, Project Happiness po natin. Ang handa ang paaralan, pag-aaral, isulong sa NES. Yes, good morning, Sir Dines. Um, naririnig po kaya ako sa ating live stream? Uh, uh, yes, ma'am. Naririnig, naririnig po kayo, ma'am. Salamat po. Good morning po sa lahat. Good morning po sa mga parents, sa mga students po na nanonood sa ating pong Nangka Elementary Facebook page. So, ngayon pong buong buwan ng September ay uh, sinaselebrate po natin yung Brigada Pagbasa po. Ano? So, sana po yung mga bagay na matututunan po ninyo dito ay i-adapt po ninyo sa pagtuturo po sa inyong mga anak kasi makakatulong po ito, lalo na po para ma-develop po yung kanilang uh, abilidad sa pagbabasa. So, para po sa ating, so ngayong umaga po, ano, magkakaroon po tayo ng storytelling activity. So, ang ating pong storyteller, ay nagtapos ng Bachelor in Elementary Education, Major in Early Childhood Education, suma cum laude sa pamantasan ng Juan Rodriguez Cizal. Sa buong taon ng kanyang pag-aaral, siya po ay consistent dean's lister. Nagawaran din po siya ng Presidential Awardee for Academic Excellence. O ba? Diba? nag-aaral pa lang si Ma'am, eh talaga naman mahusay na po siyang mag-aaral. So, marami din naman po tayong magmahusay na mag-aaral sa Nangka Elementary School. Marami din siyang work experience na nagpapatunay na isa siya sa mahusay na guro saan mapaaralan siya mapabilang. Dati siyang preschool teacher sa International Philippine School in Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia, na kung saan iginawad sa kanya ang award na Most Amiable Teacher. Naging college instructor din siya sa Colegio de Montalban mula June 2013 hanggang May 2016. Isa siya sa mga guro ng mga mag-aaral na nais kumuha ng kurso sa edukasyon. 
at hinawakan po niya ang mga major subjects sa early childhood. Sa pamantasang ito ay natanggap niya ang karangalan bilang best college instructor voted as number two sa loob ng dalawang magkasunod na taon. Sa ngayon, siya po ay kindergarten teacher sa Kasiglahan Village Elementary School. Mga kasamahan kong guro sa NES, NES mga magulang at mga mag-aaral, i-welcome po natin ang ating storyteller para sa araw na ito, Miss Maya Allison Grace A. Abisamis. Take it away, ma'am! Thank you, thank you very much, Ma'am Rose, for that very nice introduction. <laughs> Salamat po. And also, I would uh, first like to thank all of the faculty and staff po sa pag-invite sa akin no, uh, uh, ng, uh, ng ka-elementary school to be your storyteller for today. Okay, thank you very much. Uh, I hope everyone is well adjusted na po. No, kamusta po ang inyong unang araw ng pag-aaral kahapon? So, I hope po tayong lahat ay naka-adjust na sa distance learning, sa mga magulang, magandang umaga, at sa mga bata, magandang umaga rin. So, this morning, I'm going to deliver two stories. Ayan. So, these two stories that I'm going to to tell you po ay stories na medyo applicable sa ating uh, environment nowadays. So, di ba? Nasaan na ba tayo ngayon? Di ba? Tayo ngayon ay nasa mundo na ng mga computers at mundo ng mga robots. Right? So, yung dalawang stories po na yun, ang aking ititel sa inyo regarding the use of computers and how about if magkaroon na rin tayo ng mga robots. Ayan. So, let's start with our first story for this morning. Okay, let me just share my screen. Okay. Lang po. Unahin natin yung isa. <laughs> okay, this one. There you go. Okay, so I hope everybody now can see my screen. Okay, so our first story for today is all about a boy that uses his gadgets. He uses his computer almost all the time. Now, what do you think will happen if something magical occurred to his computer? Okay, ano kayong mangyayari no, pag may nangyari something magical sa kanyang computer? Okay, so our story for today is, is entitled, A Doorway to the World. Albert was mad about computers and video games. He could spend hours and hours in front of the screen. And even though his parents found it hard to believe, he really enjoyed every minute of it. So our our uh, story is all about Albert. He hardly left his seat when people encouraged him to get involved with normal life. He would respond, "This is my doorway to the world. There is much more here than you realize." Among all his games, there was one here especially liked. In it, he would move a character around, collecting turtles on an infinity of levels and screens. He was a real expert at it. Maybe there was no one else in the world who had collected as many turtles as he had, but nevertheless, Albert still wanted more and more and more. One day, when he got home from school, everything had changed. As usual, as soon as he, as he arrived, he ran into his room to switch the computer on. But this time, he heard some strange noises. Like 
breaking glass. Suddenly, the screen broke. And from inside came dozens and hundreds and thousands of little turtles. And they filled every square inch of this bedroom. Albert was stunned. He couldn't believe what was happening. But after pinching himself, <laughs> he shut down and started the computer up many times and called to his parents to see if he was dreaming this. As it happens, he had to accept that on that day, something strange was happening. On entering, his parents put their heads in their hands, seeing that the turtles were staying in Albert's room. They decided to make them his responsibility. Looking after thousands of turtles, day after day, was no easy task. Over the following days, Albert set himself to learning all he could about turtles. He studied their diet, their habits, and he began to think up ways to feed them. He also tried to trick them into leaving his room, but it never worked. Gradually, he got used to living among turtles and actually began to enjoy it. He liked playing with them, showing them tricks, and calling them by their names. This, despite the fact that feeding them and cleaning up after them hardly left him with any free time. And everyone, including his parents, his friends, and his teachers, enjoyed hearing Albert's stories and, and his growing knowledge about nature. Finally, the day arrived when Albert forgot about his beloved computer. He now much preferred living with his turtles learning about them, and watching the way they interacted. He went out into the countryside to see how many lived there. He felt very happy that they were part of his world. That same day, as quickly as they arrived, the turtles disappeared. On finding out, his parents worried that he would return to his video games and going back to being grumpy. But that didn't happen. Albert didn't shed a tear, nor did he waste a second looking for the turtles amongst the cables and chips of his computer. Instead, he emptied his savings on his piggy bank and shot straight to the pet shop. He returned to the turtle and some other animals he wanted to look after and to learn all about. And even today, Albert is still learning and discovering new things about animals and nature. Now, he also uses his computer to do that. However, anytime someone asks him about it, he points at his pets and says, They are definitely my doorway to the world! There's a lot more to them that you realize. And that's the end of our first story. So, 
So, children, did you enjoy our first story? And for the parents, um, it, it is, ano kasi, eh, hindi kasi ganun ka usual na tayong parents, di ba ngayon, sa ngayon, we have busy schedules, di ba, na hindi na tayo nakakapag bond sa ating mga anak. And storytelling is another way of showing your children, di ba, the love for reading. I myself, I am a teacher. I uh, masyadong hectic ang ating schedule. But during the night, when my son asked me to, Mommy, can you tell me a story? I still do it. At kapag nagtitel ako ng story sa anak ko, hindi, hindi yung basta-basa. Talagang may action pa. May changes of the voice. Ha? So, para ang mga bata natin, uh, talagang uh, may inclined din sila into reading. Right? Ma makukuha din nila yung genuine love for reading and literature. Okay? Now, in, in that story, now take, let's take a minute for thinking. Okay? Uh, nowadays, you can take care of a pet just by tapping and dragging on, for example, a tablet screen. Do you think that is actually similar to taking care of a pet? What other things do you think are different when done on the screen and on the real world? Ayan. So, after the story, you can ask the children. Diba? O, children? Sige, isip nga kayo. Ano ba yung pagkakaiba ng meron kang totoong turtle na alaga at saka meron kang alagang turtle sa iyong computer or sa iyong cellphone o sa iyong tablet? Okay? Ano kaya ang mas masayang alagaan? Ha? Kaya mga bata, ngayon, lagi tayong nakasenton, di ba? Lagi tayong nakatablet, lagi tayong nakakomputer dahil nasa loob lang tayo ng bahay. Pero, dapat meron pa rin tayong oras na gumawa ng ibang mga bagay. Right? We still have to do other activities that will also enhance uh, all of our skills as well. Right? So, that is the end of our first story. Okay? So, next, I'm going to tell another story for all of you. And it's all about computers this time. It's all about the robots. So, you know, in our world now, we are dominated by, what do you think? By artificial intelligence. So what do you think will happen? If, for example, your parents gave you a robot as a gift. So that is our next story. What will happen if a boy was given a robot and the robot has to do all the things for this child? But there is another problem about the robot. Let us find out what is that problem and why this story is entitled Robot with a Virus. Let's start our story. Ricky lived in a lovely futuristic house which had everything he could ever want. Though he didn't have much around the house, Ricky was still as pleased as punch when his parents bought him the latest model of a butler robot. As soon as it arrived, off it went. Cooking, cleaning, ironing, and most importantly, gathering up old clothes from Ricky's bedroom floor, which Ricky didn't like having to walk on. On that first day, when Ricky went to sleep, he had left his bedroom in a truly disastrous state. When he woke up the next morning, it was perfectly clean and tidy. In fact, it was actually 
clean now. Ricky couldn't find his favorite t-shirt, nor his favorite toy. Hmm, where did it went? However much he searched, the two items did not reappear. And the same was starting to happen with all other things. Ricky cast a suspicious eye on the gleaming butler robot. He hatched a plan to spy on the robot and began following it around the house. Finally, he caught it red-handed, picking one of Ricky's toys to hide it. Off he went, running to his parents to tell them that the butler was broken and badly programmed. Ricky asked them to have it changed, but, but his parents told him, absolutely not, it was impossible. They were delighted with the new butler. <laughs> you know why? Because it cooked like a dream. So Ricky needed to get some proof, maybe take some hidden photos. He kept on it at his parents about how much good stuff the robot was hiding. This at weight, however, a good cook it was, Ricky argued. One day, the robot was rearing fast and heard the boy's complaints. He returned with one of the boy's toys and some clothes for him. Here, sir, I did not know it was bothering you, said the butler with its metallic voice. How could it not, you thief? You've been making my stuff for weeks! The boy answered furiously. The objects were left on the floor. I therefore calculated that you did not like them. I am programmed to collect all that is not wanted. And at night, I sent it to places other humans can use it. I am a maximum efficiency machine. Were you unaware? The robot said with certain pride. Ricky started feeling ashamed. He had spent all his life treating things as though they were useless. He looked after nothing. Yet, it was true that many other people would be delighted to treat those things with all the care in the world. And, he understood that the robot was neither broken nor misprogrammed. Rather, it had been programmed extremely well. Since then, Nikki decided to become a maximum efficiency boy. And he put his care into how he treated his things. He kept them tidy and made sure he didn't have more than was necessary. And often, he would buy things and take them along with his good friend, the robot, to help out those other people who needed him. That's the end of our second story. Okay, children, did you enjoy our second story? And that is all about our butler robot. Now, there are no butler robots, right? So, do you realize how many other things 
people around you do for you, like cooking, washing, or ironing. Do you think it is easy for them? What would be the best way to thank them? Like our parents, our older siblings, our grandparents. Would you help them in any way to do all the housework? You think about the answer. Okay, do you keep your things tidy? What do you think is the moral of the story? The moral of the story is to appreciate everything that we have. Right? It is to always be thankful for all of the people and all of the things that are parts of our lives. Okay? And to also share with other people whatever we have. Now, aside from that, you could also make use of the story, uh, dear parents, to let the children understand about clutter, uh, about keeping their things tidy, and also you can make use of the stories then to, to really give lessons to your children. Diba yung tatanamin mo, sa dulo ng story na, oh, gagayahin mo ba yung bata na to sa end of yung, yung bata sa story? Things like that, diba? So, it's also an application dun sa real-life situation na inyong mga kids. So, I hope meron po kayong nakuha from my storytelling and you enjoyed <laughs> the storytelling that I had this morning. Again, thank you, thank you very much for inviting me for your today's uh, storytelling session. And congratulations ng Ka Elementary School for your project happiness. Thank you very much and good morning to each and every one of you. Ayan, thank you Ma'am Allison. Nakakatawa po yung mga stories po ninyo. Uh, nakakatawa. Yung first story mo po, uh, gusto ko yung point na um, sabi niyo po, storytelling is one good way in stealing love of reading. Na po, naalala ko nga yung pag nag um, ang mother, pag nag pag may binabasa ng short cut short story man lang sa sa mga kids na talaga nakikinig po ang mga kids tama ho ba Yes sir kahit sa sa klase ko sir pag storytelling na yun yung mga bata talagang Nakaganyan sila, all ears. <laughs> tama, tama, tapos yung sinasabi nyo pa po na magbabago ng voice, tapos may action, tapos may mga props pa. Nakakatawa, ano? nakakamiss ang face-to-face. -face. <laughs> yes, sir. Totally po. <laughs> yes, good morning, sir, guys. Good morning po ulit sa mga parents. So, after po ng reading, story storytelling activity po, so bibigyan ko naman po kayo ng mga simple reading techniques na magagamit po ninyo sa bahay. So, ito pong mga reading techniques po na ito ay um, pinag-isipan ko po, po para mas madali pong maintindihan po ng mga magulang kasi ang concern po natin dito ay paano po maka makakapagturo ang ating pong mga parents ng pagbabasa sa kanilang mga anak. So, pwede po itong gamitin mula kinder hanggang grade 6 po. Ano, depende po sa abilidad po ng ating mga anak. Okay, so to begin, so ito po yung ating scenario before hanggang early part po ng school year 2019-2020. So hindi po natin masyadong pinoproblema ang mga bagay-bagay patungkol sa pag-aaral ng ating mga anak kasi po sila ay nasa paaralan na tinuturuan po ng mga guro. So lahat po tinuturo sa kanila pagbibilang, pagbabasa, paano makitungo sa mga kamag-aral. So, lahat po yan ay um, guru po ang nakatoka sa kanilang pag-aaral. At ang mga magulang naman po ay nagtatrabaho para po may maipantusto sa pangangailangan ng kanilang mga anak. So, pag uwi po ng mga bata sa bahay, doon lamang po uh, tutulong ang magulang para po sa pag-aaral ng kanilang anak. Yun, noong nakaraang taon, kung maaalala niyo po, hindi na po tayo nakapag-exam kasi naging... Uh, pinagbawal na po ang pagpasok sa paaralan. So, para po maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata, um, ang mga guru po ay sa bahay lamang po magtatrabaho. Yan, gamit po yung cellphone. 
gamit po yung computer, gamit po yung internet, makikipag-communicate po sila sa parents. Ang mga guru po ang mag-iisip ng mga uh, aaralin ng mga bata. Ibibigay po nila ang information sa mga magulang. At ito po, no, ang magulang po, ang mga lolo't lola, ang mga tiyo-tiyo na po ang nagtuturo sa ating mga anak. So, napakalaking adjustment po, no? From focus po ang mga magulang sa pagkatrabaho at pag-aalaga po ng mga anak. Ngayon po, pati po sa pag-aaral, sila na rin po ang nakatutok sa mga baka. So, one way, uh, one thing po na concern ng ating pong DepEd ay ang pagpapabasa. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, Um, ibinahagi or naging bahagi po ng uh, brigada eskwela ang brigada pagbasa. So, nais po kasing matutukan ng DepEd na mag-improve po ang ating mga anak kahit po sila ay nag-aaral sa bahay malayo sa kanilang mga guro. So, bakit po ba yun ang concern lagi ng ating departamento? Kasi po, base po sa mga researches, ang Pilipinas po ang isa po sa may pinakamababang reading comprehension sa maraming bansa. Okay? So, nice po ng ating departamento na ma-improve po ang, at ang reading ability po ng ating mga anak. So, marami po kasing factors kung bakit mahinang bumasa ang ating pong mga bata. Una-una po, yung kanilang exposure po sa language, sa English or sa Pilipino. May mga mag-aaral po kasi na uh, lumalaki po or nagkakaroon ng tumatanda pero yung kanila pong exposure sa language ay very limited. Uh, bihira po sila makabasa ng libro, uh, tapos po yung communication po sa mga parents dahil lagi po nasa trabaho, hindi po ganoon na uh, nabibigyan ng pansin. At syempre po, um, lack of adequate instruction so maari po kabilang din po yan at syempre po yung mga biologically based risk factors yung yung uh, kumbaga po yung pinanganak po natin ng ating mga anak hindi po natin alam kung mayroon po ba silang learning uh, learning difficulty po na tinatawag no okay so dahil po diyan uh, ngayon po kayo po ay hindi na lang po kayo mga parent kayo na rin po ay maaaring tawagin na reading parent teacher. Kasi katulong po kayo ng mga teacher na magpapabasa po sa inyong mga anak. Okay, ang una-una po natin gagawin kung nais po natin matutong magbasa ang ating anak is assess the child's reading ability. So pag sinabi po natin assess, titignan mo ano ba ang kayang basahin ng anak ko. Marunong na po, alam na po ba niya ang letters A to Z? Uh, mga mamis, pag po sinabi natin marunong or alam, hindi po yung nakakanta po yung alphabet ng A to Z. Hindi po yun, ha? Kailangan po, kahit po uh, gulo-guluhin po ninyo yung mga flashcards, iba-ibahin po ninyo yung position ng letters, still, maa-identify po nila yun. And kailangan po, uh, pag sinabi po natin alam ang mga letters, um, Alam din po ng mga letters, alam din po ng mga bata yung tunog po ng bawat letter. So alam na po ba nila yon? Tapos marunong na rin po ba silang magsilabi cake? Yun pong parang ma gan da. Po, yun ganun po yung pagsisilabi cake, no? Yung syllables po ang binabasa. Or kaya po ay ad van page. Yun po, ganun po yung pagsisilabi cake. Or Uh, kaya na po ba niyang basahin yung word? So, pag sinabi po kasi natin word na maganda, hindi po yan dapat binabasa ng bata na maganda. Dapat po ay maganda. So, kaya na po ba ng bata yon? And kaya din po ba niyang magbasa ng mga phrases? Like, um, is happy today. Yan. Kaya na po ba niyang basahin yon? Or kaya na po ba niyang magbasa ng mga sentences? Kaya na po ba niya magbasa ng mga um, paragraphs and stories? So, yun po yung unang-una nating aalamin. Ano na po ang kayang basahin ng aking anak sa kasalukuyan? So, nung ako po, pag ako po nag a kunwari po, uh, grade 4 po yung estudyante na pababasahin ko. Kasi mayroon po siyang uh, delay sa pagbasa. No? So, ang gagawin ko po, naghahanap po ako ng mga reading books Mula po grade 4, 
Pababa po yun, meron po akong books ng grade 4, grade 3, grade 2, grade 1, at saka po kinder or pang preschool. So, dahil po grade 4 yung estudyante yung papabasahin po, ang una ko muna sa kanya ipapabasa, isang story po, or isang paragraph mula po sa grade 4 book. O sige anak, basahin mo po. Pag nakita ko po na parang na-shock siya, at hindi po niya mabasa, okay na, wag na po yan, punta po tayo dito sa so, pang grade 3 naman po. Pipili rin po ako ng libro or ng short story or ng sentence coming po sa grade 3. So, pwede po kayo manghiram ng mga books sa school. Pwede po yun. Uh, pwede rin naman po kayo magpag-ugnayan sa mga guru po para po makahiram po kayo ng mga reading materials po na mayroon po ang inyong guru. Pwede rin naman po kayo manghiram sa mga kapitbahay niyo po na mahilig mangulekta ng mga libro or kaya po sa mga amo po natin na mahilig din po silang mangulekta ng libro. And then, pili po kayo. Ayun kaya dito yung magandang basahin ng anak ko. Pero syempre mga parents, kailangan po nabasa nyo rin po no, yung mga kwento na ipapabasa nyo po sa inyong mga anak. Okay, so number one, assess. Number two, pili po tayo ng ipapabasa sa anak. Okay, number three, read to your child and read with your child. So, pag sinabi po nating read to your child, pwede po nating basahan yung anak natin. Yan, tulad po ng nasa picture, no? Kasama po yung parent na nagbabasa. Kasi kung papabayaan po natin sila and nagsisimula pa lang po silang magbasa, mahihirapan po silang makabasa. So, kailangan po nakabantay po tayo. And kung pwede po, kung ano po yung binabasa ninyo, nakaturo din po doon yung atin po mga daliri or meron po tayong ruler no na ginagamit para po maturo kung ano man po yung binabasa nyo sa inyong mga anak. And of course, read with your child. Magbasa po tayo kasama po yung anak. Pwede po yung alternate. No? Uh, okay din po yung repeat after me. Babasahin ni mami yung, yung word. I-repeat po ng bata or babasahin po ng magulang yung uh, maikling pangungusap, uulitin po ng bata ng mga dalawa hanggang tatlong beses. So, pwede po yun. Pwede rin naman po alternate. Babasahin muna ni nanay. Then, yung susunod pong sentence, babasahin ng anak. O yung susunod pong word, babasahin ng anak. Okay. So, yun po yung read to your child. Kayo po mismo ang nagbabasa sa inyong anak. Or, read with your child. Katulong niyo po yung anak ninyo sa pagpapasa. O, kasama niyo po. Next, ang importante rin po is ask questions about the story or ask questions about uh, a sentence, no? Kung nagsisimula pa ka lang po. So, kunwari, Mary went to town. So, yun po yung nabasa ninyong sentence. So, dapat po magtatanong po kayo ng questions about doon sa sentence. Para po, you are hitting two birds with one stone. Tinuturuan na natin silang magbasa at the same time, nade-develop pa rin po yung kanilang comprehension. You can also use po pictures, no? Picture stories, pwede rin po yun. So, wag po natin kakalimutang magtanong kada may binabasa po yung ating anak. Daano man po ito kaikli or kahaba, follow po dapat agad yung question. So, sentence, then ask question after reading the sentence. A paragraph, then ask question about a paragraph. Kasi kung hindi po kayo magtatanong, uh, nade-develop na lang po ang reading ability ng bata, pero hindi po nade-develop ang kanyang comprehension. Naiiwanan po yun. So, dapat po iyon ay magkasabay. Next po, set time for reading. Make it a part of your child's routine. Yan po, ano? So, Kailangan po talaga, meron po tayong masiset na oras kada araw para po makapagbasa po yung ating mga anak. Kasi kung halimbawa po magpapabasa po tayo at paano-ano lang po, kumbaga kung kailan lang po natin gusto, kung kailan lang po pwede, um, hindi po ganyan magiging maganda yung result. Kasi po, kung ano po yung natutunan nila ngayon, maaari po bukas na kalimutan na nila. So, alam niyo po, meron po akong isang parent dati sa grade 2, no? Kahit po gano'ng ka, ka-hectic yung kanyang trabaho, pag hindi po sila nakapag-module ng araw na yon, sa gabi po, kailangan nagbabasa po sila ng mag-ina bago po sila matulog. 
So, sinesend niya sa akin yung picture. Ma'am, ito po yung routine namin every night. Hindi ko man po matutukan yung module ng anak ko, tinututukan ko po siya sa pagbabasa. And that's something po, no? So, meron na po yun agad credit kasi nakikita po ng teacher yung willingness ng parent na maturuan po yung kanyang anak. So, make it a part of your child's routine para po alam na po ng bata na every night magbabasa sa kami ng nanay ko or every 3 p.m. magpapabasa yung nanay ko or pagkagising ko, kailangan magbasa muna ako kahit isang sentence. It will help po talaga pag meron po silang routine. Okay, ito po ginagawa ko po ito pagka nagpapabasa po ako. Remove things that distracts child's attention. So, yung things po na sinasabi ko dito, hindi lang po ito yung mga bagay like TV, cellphone, mga gadget na ilalayo po sa mga bata. Hindi po, no? Kung kayo po ay nagpapabasa, let's say, ang, ang kaya pala pong basahin ng anak ninyo ay mga salita. So, meron po kasi mga bata na pag marami po silang nakikitang salita sa libro, nadidistract po sila, hindi po nila ma-identify ma ma kung ano po ba yung binabasa nila. So, lagi po ako may nakaredy na dalawang papel. Clear, clean paper po ito, ha? white paper, preferably po. Hindi po yung makulay. So, white paper lang po yan. And then, pag po sila nagbabasa, kunwari po ang babasahin nila ay, uh, let's say, ano ba? Man, o, oh, di ba po yung man? Hindi nila mabasa yung man. O, oh, hindi po mabasa ng anak niyo yung man. Ang uunahin ko po muna, tatakpan ko po muna yung A, tsaka yung N. So, ano lang po ang nakikita nila? Yung M. So, itatanong ko po sa, ba sa, sa bata yon na kanong nakikita mo M. M. Anong tunog ng M? Hmm. Okay, so okay na yan. Then, aalisin ko na po yung takip ng A. So, makikita po ng bata ay Ma. O, ano kanong nakikita mo? M tsaka A. O, ano ang basa dyan? Pag sinagsama mo yung M at tsaka yung A. Hmm. Ah, ma. Okay, ma. Very good. O, tapos po noon, tatanggalin ko na po yung Ah, uh, isa na naman pong takip, yung N. O, anak, anong letter ang nakikita mo? N, anong tunog? Mm. So, pag masamahin na po, man. O, wag ganun, kasi dapat maayos din po ang bigkas. Dinak, isang bigkas lang, man. So, yun po, ano? So, pwede po ninyong tanggalin yung mga other letters or other words na nakaka-distract po sa kanila. Kasi, minsan po yung mga bata, pag mabagal pa po talaga silang magbasa, Parang natitension po sila pag nakita na po nila na, na ang dami na po nilang binabasa. So, tinatakpan po po yung mga letters o yung iba pong mga words para po mas madali pong ma-recognize ng bata. Ngayon, kung sobrang liit naman po, nire-rewrite po po yan sa isang papel at saka po po yun pinapabasa sa bata. Yan po. Okay, so ang susunod naman po, choose stories with repetitive words and words that rhyme. So, pag po kayo ay pipili ng mga babasahin po ng bata, no, mga short stories po, hanapin niyo po yung maraming repetitive words, yung maraming is, 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 yan, marami po yan, yung mga r, 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 yung mga good, good. Dapat po marami po kayong makikita ang mga repetitive words. Usually po ang mga repetitive words, makikita po yan sa mga uh, preschool books and up to mga grade 2 books po, marami po sila doon repetitive words. Bakit po kailangan po nating gumamit po ng mga stories na maraming repetitive words? Para po maalala po ng maalala ng bata yung word na nababasa po niya. Minsan po pag ako po nagtuturo, uh, di nasa first paragraph po kami, okay. Pagdating po ng second paragraph, nakalimutan ng bata yung same word na nakita niya sa first paragraph. So babalikan pa po namin yon O anak, anong basa mo dito kanina? Ma'am, ganito po. So, sinabi ng bata, o oh, sige, iyan. At saka ito, nasa pangalawang paragraph, magkapareho lang yan. So, anong basa mo ulit dito sa word na nasa first paragraph? So, sinabi ng bata. O, ano ngayon ang basa natin dito sa word na nasa second paragraph? So, nagkakaroon po sila ng recall. Kasi po, inuulit-ulit po yung mga words. And of course po, words that rhyme. Yung mga magkakatunog. Halimbawa po, um, cat. No? So, ang pinabasa po natin ay cat. Now, para po 
uh, sabi po natin words that, that rhyme, ano? So, fat, ang karayin din po niyan ay fat. So, ang nabago lang po yung uh, unang word or unang letter. So, ang nakanubasa mo dito sa unang word, fat. O, sige, itong pangalawang word, ano ang napalitan? Yung C, anong letter? P. Okay, P. Anong tunog ng P? Po. Oh. O, sige na, ibasan, basahin natin. Po, oh, saka at. Anong tunog doon? Yung iba mga bata, sasabihin pa noong paat. Paat. O, sige, anak. Tama yun. Pero, ayusin natin yung basa kasi hindi pwedeng paat. No? Dapat, um, smooth ang basa. So, anong basa natin dyan? Tapos po, pagka medyo nahihirapan sila, pwede po kayo mag-vocalization, pero wala pong lalabas na word. Parang, ibubukal lang po ng bibig ninyo. Yeah. So, susundan naman po ng bata. So, mas, mas, masasabi na po nila yung word na fat. No? Okay. So, sana po meron po tayong natututunan konti. Okay. So, importante rin po na meron din po tayong nakahandang soundboard. Ayan. So, ginagamit ko po ito. Diyan ko po sinusulat yung mga uh, words. Kasi po sa English, napakadami po sound po sa English. Eh. May short, may long sound my silent letter. So, naka-prepare po ako lagi ng soundboard, no? So, kunwari po, meron po kaming na-encounter na word na fine. Sa bata po kasi, pag hindi po yan pa masyadong marunong magbasa, ang pasa po nila dyan ay pine. Okay. Di ba po? Pine. So, kailangan po, from that time po, iayos po natin agad kasi hindi naman po talaga pine ang basa po dyan. Kung hindi po, fine. So, ilalagay ko po na, tandaan mo ha, ang I dito, yung letter ay sa gitna, pagkatapos ng P, ang sound yan ay I. Yan, nakikinan mo yung letter ha, I, ang tunog ay I. So, pag binasa po yan ay fine. Okay, ulitin mo nga, fine. So, yun. So, and then, magre-recall na naman po kayo, nabasa po ulit yung word na yan, sa susunod na naman pong sentence, or susunod na naman pong, paragraph. Papakita niyo po ulit yung soundboard. O nak, ito, ito yung sound niyan. I, uh, isipin natin, ano ulit yung sound? Fine. I. Fine. O, so, importante po yung mga short and long vowel sound. Ito naman po, um, pag po nagtuturo po ako ng mga silent letter, kasi po, uh, pag sa bata po, hindi po nila yan babasahin ng could. Ang, bab ang basa po nila dyan ay, ay could. May kasama po L. So, cool. Sabihin ko po, anak, hindi cool ang basa. Okay? So, uh, ititira, tatanggalin natin, parang ipapavisualize lang po natin sa isip na parang wala. No? Pero sa spelling po, ah, nak ang tunog, parang walang O, tsaka parang walang L. So, sige nga, bigkasin mo nga, cool. Okay. Nakuha na po niya yung cool. And then, sa susunod naman pong sentence, may would. Oh, kasi could, would, should po yan, magkakasama po yan eh. So, sasabihin na naman po ninyo sa bata, anak, ano nga, ulit dito, ulit kayo, tignan natin yung ating soundboard. O, ito, yung C-O-U-L-D, could. O, na, yan naman, W-O-U-L-D. So, ano naman ang basa dyan? So, ma maiisip ng bata, nakatulad siya pattern. So, yung kanina, could, o di ngayon, would naman. So, yun po. So, importante po itong soundboard pag po tayo nagtuturo ng pagbasa. At yung soundboard po, mga mamis, wag niyo po yan buburahin. Kung hanggat nagpapabasa po kayo sa anak ninyo, hanggat hindi pa po nila master yung mga binabasa nila, nandyan lang po yan nasa tabi po. So, pwede po yung whiteboard, pwede po yung blackboard, pwede po yung manila paper, basta po medyo lakihan lang po ninyo yung sulat. Okay, next po, set a timer. Uh, yung set a timer po, ginagawa ko po yan kapag ka medyo nakakabasa-basa na po yung bata, pero napakabagal po. Halimbawa, um, ang ating story, yung parang ganun po sila magbasa, no? eh, kasi hindi naman po talaga ganun ang pagbabasa. So, nagsiset po ako ng timer. Uh, binabasa ko po muna yung babasahin niya, tapos tinitingnan ko po kung ilang segundo ko siya matatapos. Tapos nakakaroon po kami ng agreement. O sige anak, basahin mo muna itong sentence na ito. Hanggang sa ma-recall na, na po ng isip niya, saka 
ako po sa kanya sasabihin, o sige anak, tingnan natin kung kaya mong matapos yan in 10 seconds. Kung pang 10 seconds man po ninyo natapos yung sentence na yon. So kapag po nabasa ng bata, in 10 seconds po yun, syempre meron po siya sa akin praise. O oh, very good, kaya mo na, ang galing-galing mo na talagang magbasa. Pwede na tayo mag grade 3. Kung grade 1 man po yung hinahawakan ko, pwede na tayo mag grade 2. Ang galing-galing mo talaga, matutuwa na sa'yo si teacher. So, lagi pong may praise po, ano. So, kung medyo umuusag na po yung bata, set na po tayo ng timer para yung pagbabasa po niya ay hindi naman po papantig. Nadidevelop po yung tamang uh, tamang pagbabasa, tamang bilis at tamang intonation. Okay, next. Siyempre po, dahil po sa meron po tayo mga, ito po, no? Wait lang po. Yan. Dahil sa meron po tayo mga soundboard, baka po kasi um, hindi po natin masyado magamit ng maayos yung soundboard natin. So, wag naman po ninyong kalimutan yung spelling po. No? Hindi po po pinaintroduce po natin yung, yung tunog ng, o yung pagbasa po ng food na C-U-D, eh, iaalaw na po natin ang spelling nun. So, kailangan po ma-distinguish po ng bata na iba po pala yung spelling sa tunog. Kasi ganun po talaga sa English, no? Marami po sa English, iba ang spelling, iba po ang way ng pagbabasa. So, ang talaga pong um, ang talaga pong strategy para po ma-develop naman po ang spelling ng inyong mga anak is read and read and read. Yun lang po. And then siguro po, pasulatin nyo rin po sila yung mga words po na na na-encounter nila. Isulat po nila. Yan. Sulat po sila ng sulat. Okay. Next po, ito. Gustong gusto po ito ng mga bata. Reward your child for a job well done. Dahil nakabasa ako, bigyan natin po sila ng merienda kasi mga mami, sa totoo lang po, mahirap pong magbasa. Okay? Isa po yan sa pinakamahirap na gawin po para sa bata. Yung magbasa. Kasi iniisip niya ano ba ang tunog nito, ano bang letter to. No? So, hindi po yan instant na, oh, nabasa ko to, hindi po. Talaga pong, ina-excite po nila yung buong effort po nila para po nila mabasa yung isang activity. Alam niyo po, nung ako po yung nag-tutor dati sa grade 4, meron po akong grade 4 na nahawakan, no? Ang level po na sinimulan po namin is grade 1. Lagi po siyang tumatakbo pagka, ano, pagka, reading time na namin, tinataguan niya po ako, nagpupunta po siya sa bukid. So, syempre po, yung kanya naman pong mga magulang, hindi naman po pwedeng ganon. Kasi, kailangan po niyang magbasa. Kasi po, nung time po na yun, eh, talaga po ang mga teacher, pag hindi po nakabasa yung mga bata, eh, binabaksak po nila. So, ayaw po ng magulang na bumalik po sa grade po yung bata. So, uh, tinuruan ko po yung bata yung magbasa. Tuwing po ako ipupunta sa bahay, lagi po yung tumatakas, no? pumupunta po ng bukid, so susunduin po yan ng kuya. So, ang ginagawa ko pong reward, o oh, sige anak, ganito ha, dahil alam ko naman na napapagod kang magbasa, pili ka dyan ng babasahin mo. Yung kahit konti lang, tapos nun, tapos na tayo. Talaga teacher, konti lang babasahin ko ngayon, tapos na tayo. Oo, konting konti lang, pili ka lang dyan kahit isang paragraph sa story. Basta mabasa mo ng magaling, maayos, tapos na tayo. Pwede ka na ulit magmeryenda, pwede ka na ulit pumunta sa bukid. So, pinapahiram pa po nun yung luha niya. Sige, teacher, pipili po ako dito ng babasahin ko. Pag po nakapili yun, syempre, kailangan po na, ito pa rin po natin yung reward, no? So, nabasa po na yung napakaikling paragraph. So, o oh, sige, anak, okay na tayo, ha? Pero, bukas, medyo dadagdagan natin ng konti yung binasa. O sige na magmerienda ka na tapunta ka na sa bukid. Tapos pina-explain ko naman po na kung bakit po kailangan medyo maglaylo kasi parang napapagod po talaga yung bata. So kailangan po nila ng mga reward. O kaya po minsan uh, nagdadala po ako ng tinapay para sa kanya para naman po maingganyo na hindi lamang po puro basa ng basa. May time din pala para magmerienda kami ni teacher. So, mga parents ko, pwede nyo rin pong gawin yun, ano? Next, eh, uh, paka-explain po din natin sa kanila kung bakit ba importante na makabasa sila. So, ako po, lagi ko po sinasabi sa mga anak ko na kailangan natin makabasa kasi marami tayong matututungan pag marunong na tayong magbasa. Okay? Next po, ayan, upgrade. 
So, ano po ba yung upgrade? So, kung nagsimula po kayo sa, let's say po, ang anak po ninyo ay grade 4, no? And then, ang reading ability po niya ay grade 2. Nagsimula po kayo sa grade 2. Huwag naman po buong isang taon ay puro grade 2 books po ang inyong ipapabasa. So, again po, mag-assess po ulit kayo kung medyo nag-develop na po, bumibilis na po yung kanyang pagbabasa sa grade 2. Nakakasagot-sagot na po siya ng mga questions na tinatanong nyo. I-upgrade nyo na po siya sa grade 4. Ay, I'm sorry, sa grade 3 naman po. Huwag po muna kayo mag-skip ha. So, from grade 2, i-upgrade po natin sa grade 3 books naman po or sa mga grade 3 words. And then, simulan po ulit yung pagbabasa. Pagka po yan ay nakakausad-usad ulit, bumibilis-bilis na, nakakaintindi na, pwede na po natin yan i-jump ng grade 4. So, tingnan nyo po ah, in a matter of one year, no, na pagtsatsaga po natin. From grade 2 reading ability, bago matapos po ang taon, naiangat po natin yung atin pong anak sa grade 4 reading ability. So, hindi na po yun masama. Napakalaki na po nung achievement para sa bata at para po sa mga magulang. Okay. Next po, ito po, uh, isa rin po itong part ng activity po ng Brigada Pagbasa. You convert one corner of your house into a reading area. So, hindi naman po kailangan na bumili po tayo ng mga libro, no? So, hindi naman po ganon. Actually, yun pong ating munting bahay, pwede po natin yan gawing reading area, lalo na po sa mga preschool and grade 1 or grade 2, no? Yung mga gamit po ninyo sa bahay, like mesa, uh, upuan, uh, bintana, pinto, pwede nyo po yan lagyan ng mga papel na nakasulat po doon yung spelling. Tapos, close in parenthesis po, taga, uh, yung English. Halimbawa po, Ah, meron po kayo doon, Nessa. O, lagyan nyo po doon sa, sa lugar na hindi naman po matatanggal yung papel. So, lagyan nyo po, Nessa. Closing parenthesis, table. So, kung araw-araw po yan makikita ng bata, araw-araw nyo pong nakikita yung spelling ng, ng Nessa at na, ah, ano pala niya na ang Tagalog pala ng table ay Nessa, maaalala niya po yan. So, pag nabasa niya po yan sa mga stories, na nasa libro, marerecall po niya na ang basa pala doon ay mesa. Akala niyo lang po, walang, walang, walang maitutulong yung mga ganun, pero malaki po ang maitutulong niya sa mga bata. Kaya nga po, di ba, kung bibisita po kayo sa mga uh, classroom ng preschool, grade 1 noon, ang mga gamit po nila may mga label. Kasi nais po ng guro na maging familiar ang bata sa spelling ng Gamit. So, ganun din po ang pwede yung gawin. And then, yung mga label po ng pagkain, yung mga wari po, uh, noodles like Lucky Me. Yan, pwede na po ninyong gamitin, ano yan, reading material ng bata. O na, ano bang basa natin dito? Siyempre, ma-associate niya dahil may picture Lucky Me. O di, spell nyo po, L-U-C-K-Y-M-E. Diba? So, um, hindi lang po sila... Kung baga, hindi lang po puro, puro pagkain o puro gamit sa bahay yung... Kasi po, minsan nagtingin po ng mag, mga magulang kung ano po yung gamit po sa bahay, yun lang ang function yun. Pero pwede po natin silang laging i-associate sa reading po sa pagbabasa po ng bata. O sige anak, ano ba itong kinuha kong pagkain? O, spell mo nga yung laki ni, anong letter ba to? Tapos ituro nyo po, paiba-iba uh, po yung pagturo ng letter. So, sooner or later po, mamememorize po nila yung mga letters ko. Okay, so, to end uh, my talk, so sana po, ano, medyo nakatulong po yung mga points na binigay ko. So, marami po akong nakitang mga sinasabi nila po, so, tukol sa reading. So, number one, reading is the key to learning. Totoo naman po yun. Uh, Di ba po, ang mga bata po natin, kaya po sila nakakapagsagot ng modules kasi marunong po silang magbasa. Pero kung hindi po sila marunong magbasa, kahit po anong gawin po natin, hindi po nila masasagot ang modules. So, reading talaga po is the key to learning. Next, ang sabi pa po, reading gives us a place to go when we have to stay where we are. So, totoo naman po yun. Pag nagbabasa ka, nakita mo yung picture ng Boracay. So, para kaya rin pong nakarating sa Boracay. Diba? So, pag nagbabasa po tayo ng mga stories, Yung mga estudyante natin, hindi man po sila nakarating sa castle, 
Pero alam po nila ang itsura ng castle. Alam po nila na ang castle ay maganda. Alam po nila na ang castle ay uh, malaki. Kasi po, nabasa po yun sa libro. Okay, ito naman po. 10 ways to become a better reader. Number 1 is to read. Number 2, read. Number 3, read. Number 4, read. Number 5, read. Number 5, read. Ay, sorry, number 6, read. 7, read. 8, read. 9, read. And 10, read. So, lahat po ng strategies or technique na idiniscuss po, baliwala po yan kung hindi po sila magbabasa or kung hindi po natin tutulungan yung ating mga anak na magbasa. So, so the 10, 10 ways to become a better reader is to read. And then po, if you can read this, thank a teacher. Pero binago ko po yan. If you can read this, thank a parent. Diba po? Kasi parent naman po talaga ngayon ang nagpapabasa sa mga bata. Kami po naka-assist lang. Kung hihingan po kami ng reading material, pwede po kami magpahiram. Okay, next po. Today, a reader, tomorrow, a leader. Siyempre po, ano? So, para tayo po ay maging leader, kailangan po tayo ay leader. Kasi ang dami pong binabasa niyang mga, mga ano po, mga, tawag dito, mga batas. I do believe something very magical can happen when you read a good book. So, totoo naman po yun. So, lahat po ito, nakita ko po ito sa internet, no, tungkol sa reading. And siyempre po, mga dear parents, kung nais po natin na matuto po magbasa yung ating mga anak, na yan din naman po ang goal namin, kaya lang napaka-limited po na aming kakayahan ngayon. So, learning to read starts today. Gusto po natin silang matutong magbasa, simulan po natin, ngayong araw hindi po bukas hindi po sa isang linggo hindi po sa isang buwan lalo hindi po sa isang taon learning to read starts today po, at saka sir ano sa atin po mga estudyante wag po kayong mahihiya ano so halimbawa nga po tulad ng sabi ko medyo nasa higher level na kayo at ang kaya nyo lang basahin yung nasa lower level then dun po tayo magsimula Kasi may improvement po eh, pag nagbabasa po tayo, may improvement. Hindi po kayo forever na nasa lower level po yung inyong pagbabasa. Kung magpa-practice po tayo every day, nako, asahan nyo po, hindi po matatapos ang taon na akyat at aakyat po ang inyong reading ability. Yes. Kasi nahihiya lang po tayo, nako, kasi grade 5 na ako, hindi pa ako marunong magbasa. Hayaan mo na nga yan. Hindi pwedeng ganun po ang ating mentalidad. So kailangan po, sikapin po natin na may improve po natin yung ating mga sarili. So, thank you very much din po, Sir Dines. And syempre po, nagpapasalamat din po ako kay Sir Willie at sa mga team po na, bumubu na bumubuo po ng Brigada Pagbasa, lalo na po kay Ma'am Rowena Las, na binigyan niya po ako ng pagkakataon din po. Ganun din po kay Ma'am Lourdes Tigala, kay Ma'am uh, Juliet Bautista, kasi sila po yung mga proponents po. Ano, meron po kasi tayong Brigada Pagbasa in English. And in Filipino, and then meron din po tayong brigada pag uh, brigada bilang. pag bilang na po. So, napaka-swerte po ng ating uh, paaralan kasi po masisipag po yung mga subject coordinators po na yan. Isip po sila ng isip ng mga activity kasi nga po yung mga activities po natin dati sa sa face-to-face, -face, hindi na po natin yan nagagawa ngayon. So, ito po yung pagkakataon para... Um, maipakita po ng mga coordinators na ito yung kanila pong kagustuhan na ma-develop po yung reading at saka po yung mathematical skills po na ating mga mag-aaral. At napakaswerte din ng mga magulang dito sa Nangka Elementary School, pati yung mga mag-aaral dahil lahat ng mga guro dito ay ginagawa po ang aming makakaya para po matulungan po kayo sa inyo po mga pangangailangan na with regards sa pag-aaral po ng inyong mga anak. Okay po? We also have here our BE or Brigada Skwela Coordinator. Uh, napakaganda at napakasipag na Brigada Skwela Coordinator champion last year. At we are looking forward to be champion, of course, this year. Of, uh, let's welcome, let's all welcome our uh, Brigada Skwela Coordinator, MAPE Coordinator, and MAPE Teacher from Grade 5, Ma'am Mary Ann Yambaya. Good morning, Ma'am Ann. Good morning, good morning. Sorry, sorry. Yes, good morning po sa lahat. Magandang umaga, mga magulang na nandyan sa ating happy page, mga kasama kong guro na nandito ngayon sa Google Meet. At sa lahat po ng ating um, mga bisita sa umagang ito from PNU, uh, Ma'am Rowena Sabater, 
thank you so much ma'am sa for three years and looking forward for another years sa iba pang mga proyekto para sa Nangka Elementary School. Yes, syempre sa ating mga speakers kay Ma'am Melissa uh, at saka kay Sir Hernan, thank you so much po. Then, syempre from Baguio Lighthouse Bible Baptist Church, we have Pastor Froy Medina, thank you so much po sa oras na inilaan nyo para sa amin. At sa kasama niya, si Miss EJ at saka si Sir George, thank you so much po for sharing your time. So, salamat po sa support ng lahat ng ating mga stakeholders para sa ating Brigada Eskwela 2021. Ang proyektong happiness po ay plano ng paaralan para matugunan ang pangangailangan ng paaralan upang maiangat ang kalidad ng edukasyon. Ang samasamang bayanihan ng ma ay malaking tulong uh, para makamit ang ating adhikain. Patuloy po natin suportahan ang ating proyektong happiness. So again, uh, magandang umaga po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po. Thank you. Nice. Thank you so I much. Know. Yes po. Thank you, thank you mama. Ang ganda po ng background mo mama. Ang liwalas dyan ah. Nandito ako sa labas. <laughs> <laughs> thank you, thank you, ma'am. Ang okay, ating thank po, you so again, much. again, ang ating BE coordinator. And before we end this um, session for today, gusto ko po sanang invite muna ang lahat. Meron pa tayong uh, session tomorrow. Again, ang session po natin ay hanggang 29. Then sa 30 may awarding tayo. Ang ating topic naman for tomorrow ay storytelling. Tuturuan natin ang mga parents kung paano magturo uh, ng pagbabasa ng mga stories sa uh, mga bata. So, ayan po ang ating speaker for tomorrow ay si Ma'am Maria Alison Grace Abisamis. And of, of course, we also have our own, no? Si Ma'am um, Rosalina Arenas na magtuturo ng mga simpleng techniques kung paano mag, ang mga parents uh, magturo ng pagbabasa dyan sa inyong bahay. So, again po, salamat sa mga umaten at nanood sa atin. Um, recorded ang ating live stream this afternoon. So, pwedeng-pwede nyo po yan panoorin sa ating um, Facebook page po. Again, see you all tomorrow and have a good day, have a lunch, have a good lunch po everyone. Bye-bye!